מדינה מזרח תיכונית לגמרי, שחיה בטמפרמנט ערבי, אוכלת אוכל ערבי, מנכסת לעצמה אוכל ערבי, משלבת לא מעט מילים בערבית בשפה שלה. אנחנו בעיני עצמנו עדיין רוב זמן מערב ולא מזרח, ואז גם יכולים לאמץ לעצמנו את המבט הזה על המוזיקה המזרחית, שהוא מתנשא, מבט מזלזל, שהוא מבט שמסתכל מלמעלה. אז בתרבות של האספנות, אם פעם, בשנות ה-90, בשנות ה-2000 המוקדמות, עד 2010-2011, אנשים יותר חיפשו דברים מארצות הברית ומאנגליה, כי משם הגיעה כל המוזיקה, או שם היה המרכז של המוזיקה, אחרי זה, ועם התרבות של האינטרנט, אנשים היום יותר מעוניינים במה שיצא במזרח, יותר תרבויות אתניות, מוזיקה אתנית. מחפשים את הביט דווקא המזרחי ופחות המערבי. בגלל זה אנחנו רואים גם המון הוצאות מחודשות של תקליטים שהם מזרחיים, וגם המון עניין בלאסוף את התקליטים הישנים. זאת אומרת, ההוצאות הראשונות של התקליטים המזרחיים, עם המזרחיים, עם המתקליטים. בעשורים הראשונים של ישראל, בכוונת מכוון, זאת אומרת, יש יד שמכוונת את זה, גם אם לא בזדון, אבל היא מעדיפה את הקרוב אליה, והיא מקדמת, משמיעה, מעודדת יצירה בסטנדרט מזרח אירופאי, בסטנדרט רוסי. אבל זה לא אומר שלא קיימת מוזיקה מזרחית. דאוד וסאלח אל כווייטי הגיעו לישראל אחרי שבעיראק הם היו כוכבי על, ונאלצו למכור ביצים למחייתם בארץ, כי... המקום שהוקצה למוזיקה הזו היה משהו כמו 40 דקות ביום שישי בצהריים בשידורי כל ישראל בערבית. והדבר הזה מתקיים בכל מיני מובלעות קטנות כאלה, ולאט לאט קורים כל מיני דברים ש... שאי אפשר לשאול יותר אדישים אליהם. אז יש תקליטים כמו יגאל בשן צבעים, שזה לדעתי אחת הדוגמאות הכי טובות לזה. זה תקליט שהוא אה, לוקח את המוזיקה התימנית ולוקח את המוזיקה... יותר מערבית, סול, פאנק, ומלחים אותם ביחד. וזה תודות, נגיד, לאלונה טורל פה ולהקת הפלטינה, שמלווה את יגאל בשן, ונתנה את הפוש הזה של המערב, שהולך עם המזרח ביחד. כאילו, אחד דוחף את השני כל הזמן, וזה יוצר תמיל מאוד מעניין. לא סתם זה הפך להיות בשנים האחרונות אחד התקליטים הישראלים שדי-ג'ים הכי אוהבים. יהודה קייסר, ילד שרוצה לנגן גיטרה, מסתכל ואומר, בוא, נשמע, זה גם יכול להתאים לשירים שאני שומע בבית, או שאני שומע פה בשכונה. יהודה קייסר לוקח גיטרה, ומנגן כמו אריסן. ממש כמו אריסן, ובעצם הופך להיות האב טיפוס של המוזיקה המזרחית, או הים תיכונית בישראל, או מעצב את הסאונד שלה. יש די-ג'ים גרמנים, אמריקאים שנוסעים ללבנון, צרפתים, מוציאים משם תקליטים, מביאים אותם ומוכרים אותם. זמרים הגדולים המצליחים, גם במספר השמעות, גם בכסף, גם במספר הופעות, גם בכל פרמטר שרוצים, זמרים מזרחים היום. הם מגדירים את הפופ הישראלי, הפופ הישראלי כבר לא מוגדר בכלל. על ידי הופעות כמו שוקולד מנטה מסטיק או להקת פיקוד מרכז. הפופ הישראלי מוגדר היום על ידי עומר אדם, בדן בן זקן. זה התחיל עם התקליטים הברזילאים, שבאמצע העשור האחרון של שנות האלפיים הם נהיו מאוד מאוד חזקים, ועד היום שומרים על רמת מחירים מאוד גבוהה. זה הפך להיות אחר כך תקליטים אפריקאים, במיוחד רוק אפריקאי, זעם רוק וכל ה... ז'אנר הזה שהפך להיות מאוד מאוד חזק, תקליטים הפכו להיות מאוד יקרים, אחר כך גם תקליטים קריביים עברו את אותו התהליך, והיום אנחנו רואים באמת את התהליך הזה עם תקליטים לבנונים, מצריים, אפילו תקליטים ישראלים מהז'אנר המזרחי, מקוליפון ומרוקאים, זקיפון, שגם כן היו הולכים ב-20-30 שקל לפני כמה שנים, והיום הם הולכים במחירים הרבה יותר גבוהים, חלק מהם באזור המאה, חלק מהם באזור ה-500, ויש כמה שהולכים בכמה אלפים, אלפים, אלפים. יש אלבום חדש של דם שצריך לצאת כאילו ממש בשבועות הקרובים. אחד האנשים שהיו מעורבים בהפקה זה איתמר ציגלר. הוא בחור ישראלי לגמרי. הוא מהבלקן ביטבוקס. והדבר הזה כזה נמצא בצד. הוא סתר, טר, טר. לא יוצא החוצה ולא נחגג. ואני מניח שזה קשה לכולם. זה קשה... לאיתמר בתוך החברה שלו להגיד, כן, אני עובד עם מוזיקאים פלסטינים, וזה קשה למוזיקאים פלסטינים להגיד, תשמעו, אנחנו, החור הזה עושה לנו מיקס, או מפיק איתנו, או כזה, והוא ישראלי. זה מאוד בעייתי. בפעמים שזה כן קורה, אז אפשר לראות שיש שם איזה משהו נורא רענן, יש שם איזושהי הצעה. עכשיו באמת בן אדם יכול להגיד לי, תשמע, אני מחפש את התקליט של קווים, ואני אגיד לו, מאיפה אתה יודע את זה? או התקליט של יהודית רביץ, שפתאום הפך להיות איזה ביג דיל בעולם, תוך uh, כמה שבועות, בגלל שאיזה די-ג'יי דיבר עליו. העולם הזה הוא קטן, הוא נראה ענק, אבל הוא מאוד קטן, ואנשים מאוד מסוימים יכולים מאוד להשפיע על הכיוון שהשוק הזה הולך. אם אני כשדרן רדיו רוצה להשמיע מוזיקה פלסטינית, אני רוצה לתווך אותה לקהל שלי כמוזיקה פלסטינית, הרבה פעמים הקהל שלי אומר, רגע, מוזיקה פלסטינית זה אומר שיש פלסטין. או במינימום, שאתה תומך באפשרות שתהיה פלסטין. אני לא מוכן. והבחירה היא כבר לא בחירה תרבותית, היא בחירה פוליטית. ומהצד השני, אם אני רוצה להשמיע מוזיקאים פלסטינים, זה לא בהכרח אומר שמוזיקאים פלסטינים רוצים שאני אשמיע אותם. בטח לא בתחנה ישראלית, בטח לא בתחנה צבאית ישראלית. אמרו לי, 
אתה יכול להביא חשיפה, זה נהדר, ויקשיבו כאילו המון אנשים, זה נהדר וזה, אבל אני לא עושה מוזיקה בשביל לשרת את האישות הציונית. אני לא רוצה שתשמיע אותי. נראה לי לפחות שזו אחת המטרות הכי גדולות של התחומים. לטשטש טיפה את הקווים האלה שבין לבין, ולנסות לגרום לאנשים להאזין למוזיקה ממקום קצת יותר נקי, או קצת פחות שיפוטי, ובטח הרבה פחות פוליטי.